உங்களுக்கு சக்கரையும் கேன்சர் ஒரு புண்ணாக்கும் வராது சர்க்கரை நோய் வந்து விட்டவர்கள் சர்க்கரை நோய் வந்து விட்டவர்கள் சாப்பிடவே வேண்டாம் இப்போ அது 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 இல்ல இது இதுக்கு இதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு இப்ப உமர் இத பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதி இருக்காரு ஆமா ஒரு வட ஒரு மேற்கத்திய நாட்டுக்கார ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளீட்டா பட்னி கிடந்து சரி பண்ணிட்டாரு இப்ப நான் சொல்றேன் நான் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி கீழே ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இனிப்பு இனிப்போட ஒரு இன்டர்வியூ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க என்னன்னா ரெண்டே மாசத்துல சக்கரையில இருந்து கம்ப்ளீட்டா விடுதலை ஆனவங்க கியூர் கண்ட்ரோல் பண்ற வேலை எல்லாம் கிடையாது சக்கரையில இருந்து விடுதலை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பசிக்கும் வரை ஏறத்தாழ ஐந்து நாள் சாப்பிடல என்னுடைய நேரடி அனுபவம் பசிச்சா சாப்பிடுங்க நான் சொல்லி இருபத்தெட்டு நாள் சாப்பிடாம இருந்திருக்காங்க இருக்காங்க இருபத்தெட்டு நாள் சாப்பிடாம இருபத்தோரு நாள் சாப்பிடாம பதினஞ்சு நாள் சாப்பிடாம எல்லாம் இருக்காங்க இது என்னன்னா பனிஷ்மெண்ட் அல்ல அவங்க உடம்பு சாப்பாடே கேட்கல மீறி சாப்பிட்டா வாந்தி வருது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்குது இதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு உதவி என்னன்னா பசிக்காம சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை நோய் இன்னும் ஒரு வியாதி இல்ல நாங்க அதை ஒத்துக்கல அது வந்து வியாபாரிகள் சொல்றது அவங்க கருத்துப்படியே சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஊர்ல சிறந்த உணவாக எங்க அனுபவத்தில் தெரியாது சிகப்பரிசி சிகப்பரிசி வந்து ரொம்ப அற்புதமா உதவி செய்யுது இந்த அரிசியை வெள்ள அரிசி தூக்கி போட்டு இந்த அரிசியை சாப்பிட்டோம்னா நல்ல சீக்கிரமே வந்து நலமடையறத பாக்க முடியும் இப்ப குக்கர்ல சோறு சமைக்கிறத நிறுத்தினீங்கனாலே உங்களுக்கு சக்கர வியாதி வராது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப தம்பி ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்லியிருக்காரு கஞ்சி குடிப்பேன் சொல்லியிருக்காரு அந்த கஞ்சியும் நீராகாரமும் முழு உணவா குடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டு சோறு போட்டு அவங்க சாப்பிடல கஞ்சியே ஒரு முழு உணவு கஞ்சியில வந்து ரொம்ப கூடுதலான ஒரு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு நம்ம மாட்டுக்கு தான் எங்க ஊர்ல எல்லாம் கோயம்புத்தூர் டவுன்ல நான் இருக்கேன் டவுன்ல இருக்கவங்க அதிக வேலை செய்ய மாட்டாங்க நாங்க கஞ்சி வடிச்சு வெளியில வச்சிருவோம் மாடு வரும் அது மாட்டுக்கு தான் அது கடுமையா உழைக்கும் அதுக்கு தான் கஞ்சி நாங்க கஞ்சி குடிக்க மாட்டோம் அந்த குக்கர்ல போட்டு சோற போட்டு சோறையும் சாப்பிட்டு அந்த கஞ்சியும் குடிச்சீங்கன்னா கடுமையா நீங்க வேலை செய்யணும் கிட்டத்தட்ட இல்ல கஞ்சியவாது நீங்க வடிச்சு அதை மட்டும் ஒரு முழு உணவா சாப்பிட்டுக்கணும் அவ்வளவு சத்து உங்களுக்கு தேவையில்ல ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா சக்கர வியாதி போயே தான் அது மீது வைக்கக்கூடிய இன்னொரு வலுவான ஏன்னா அதை பற்றிய நிறைய கட்டுரைகள் வருகிறது நீங்க அந்த கோல்டன் அவர் வந்து பேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எதுவும் கோல்டன் அவர் ஒரு பெரிய விஷயம் கோல்டன் அவர் அவர் சொல்ல விரும்புறது எது அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு அல்லது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இமீடியட்டா சேர்த்தா உடனே வந்து சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கில மருத்துவத்துடைய வரிகளில் நம்பிக்கை வச்சு தான் கோல்டன் அவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது அடிப்படையில் முதல்ல கோல்டன் அவருங்கிறது எதா இருக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே விழுந்த நபருக்கு காதல இருந்து ரத்தம் வந்தா என்ன ஆகும் கேளுங்க பொதுப்பத்தில செத்து போவார் இன்னைக்கு ஊடகங்கள் அதுதான் சொல்லி வச்சிருக்கு ஆங்கில மருத்துவம் வாயிலாக அப்ப முதல்ல அவருக்கு இருக்க பயம் போகலனா அவருடைய சாவு நிச்சயம் அவர் எந்த நூத்தி எட்டுல நூத்தி ஒன்பதுல போனாலும் எவ்வளவு பெரிய ஐசியூல இங்க இருந்து வாஷிங்டனுக்கே கொண்டு போனாலும் சாவு நிச்சயம் அவர் பயந்தாருனா ஏன்னா தமிழ்ல சாதாரணமா நம்ம வழக்கில் இருக்க ஒரு சொல் வயசானவங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்களை பார்த்து மனசை தலை விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் உடம்ப விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் மனசை விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்முடைய நேரடி பார்வையில் இருக்குது மனசு மனசு வலுவா இருந்தா உடம்பு வலுவா இருக்கும் அடிப்படை உளவியல் இது மரபு வழி மருத்துவத்தில் இருக்க உளவியல் ஒரு பயந்து போயிருப்பாரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் வைத்த வலி ஒரு நெஞ்சு வலிக்குது அவருக்கு உண்மையிலேயே ஹார்ட் அட்டாக இருந்துட்டு போகுது அது பிரச்சனை இல்ல ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் தான் இது அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க ஸ்பாட்ல நின்று அது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அண்ட் லாஸ்ட் எய்டா தான் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்டே தேவைப்படாது இந்த போலியோ வேக்சின்ங்கிறது பெருசா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுது இந்த வேக்சினேஷன் அளவு பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிச்சு அந்த இதுல வந்து ஆயுர்வேதால எந்த விதமான அணுகுமுறையும் இல்லாத மாதிரி தோணுது இல்ல தடுப்பூசி மருத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயமே அது ஆங்கில மருத்துவம்னு ஒரு தனி மருத்துவத்துடைய கண்டுபிடிப்பா இல்ல அது ஹோமியோபதியில இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி கிரேக்க மருத்துவத்துல இருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல இருந்து பேசப்பட்ட விஷயம் தான் இது அம்மைக்காக தான் முதல்ல இதை வெளியே கொண்டு வர்றாங்க இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான பிரச்சனைனா வேக்சினேஷன் டெத் அப்படிங்கிறது உலகம் முழுக்க கூடியிருக்கு உதாரணம் ஒரே ஒரு தகவல் டிபிடி அப்படிங்கிற தடுப்பூசி டிபிடி முத்தடுப்பூசி நீங்க போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த தடுப்பூசி வந்து அமெரிக்கால இருந்து வாங்க போறது அதே ஃபார்முலால இங்கேயும் செய்யறாங்க அந்த தடுப்பூசிக்கு பத்து பின் விளைவுகள் சொல்றாங்க பத்து பின் விளைவுகள்ல வழக்கமா சொல்ற எதிர்ப்பு சக்தி போயிடும் கிட்னி போயிடும் கல்லீரல் போயிடும் அதெல்லாம் சாதாரணமா எல்லா மருந்துமே இருக்கு தடுப்பூசியில உச்சகட்டமா சொல்ற விஷயம் சிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றான் எஸ் ஐ டி எஸ் சிட்ஸ் சடன் இன்ஃபன்ட் டெத் சிண்ட்ரம் இந்த குழந்தை அப்படி
இப்ப वैक्सीनेशन அறிமுகப்படுத்துனா அமெரிக்காவுல 36 தடுப்பூசிகள் நடைமுறையில இருக்கு. ஏன் இந்தியால அத பின்பற்றல மூணு தடுப்பூசி தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். லண்டன்ல 12 தடுப்பூசி இருக்கு. இப்ப எத்தனை தடுப்பூசி போட்டா ஆரோக்கியம்ங்கிறது இன்னும் இறுதிப்படுத்தப்படல. இந்த वैक्सीनेशन வந்து என்ன பேசிக்கா அப்படினு பாத்தீங்கனா அந்த வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் லோவர் பண்ணி நம்ம குடுக்குறோம். அது பாயிண்ட் परसेंटेज கேஸ்ல அதுவே போதும். மறுபடியும் அந்த நோயை உண்டாக்குறதுக்கு. உண்டாக்குறோம். சோ இப்ப எல்லாருக்கும் கொடுக்கும்போது வரக்கூடிய சான்ஸ விட இப்ப இந்த மருந்துனால இன்ட்யூஸ் பண்ணப்பட்ட சான்ஸ் ஒரு परसेंटेज பார்க்கும்போது அதிகமா இருக்குன்னு ஒரு வாதம் வைக்கப்பட்டு இருக்குது அத தீவிரமா எல்லா உலக அமைப்புகளும் பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்குது இதுவும் ஒரு தனியார் கம்பெனி தான் மொத்த ப்ராடக்ட்டையும் நமக்காக கொடுக்குது அதுல இருக்க மார்க்கெட் அதுல இருக்க ஊழல் அத பத்தியே நீங்க பேசவே முடியாது சோ அதனால वैक्सीनेशन அப்படிங்கிறது எல்லாரும் அவரிட்ட ஒரு கேள்வி அந்த மேம் இந்த அறிவு பெற்றதே அலோபதி தான் அலோபதி தான் இந்த அறிவு பொது உலகத்துக்கு பொதுவா கொடுத்தது அந்த மூலமா தான் நீங்க படிச்சீங்க ஒரு ஆயுர்வேத டெக்ஸ்டோ ஒரு சித்தா டெக்ஸ்டோ பரவலாக்கப்படல அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சு வச்சு ஒழிச்சு வைக்கப்பட்டது புரியல யாரோ ஆனா அளவுக்கு இல்ல ரீச் பண்றதுல உங்களுக்கு பிளாஸ் இருக்கு சார் இல்ல இல்ல கிடைச்சிருக்கணும் சார் பரவலாக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்பரன்சி இல்ல இந்த புஸ்தக கடைக்கு போங்க தேரையர் எழுதின பாடலாம் அகத்தி எழுதின பாடலாம் இவங்க எல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம் ஒரு எம்பிபிஎஸ் சிலபஸ் வாங்கி படிக்க சொல்லுங்க இவங்களை எங்க இருக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி ஒரு நிமிஷம் விருப்பம் என்ன சக்கர நோய் வரப்போகுது அப்படின்னு முன்னறிவித்தல் அதாவது பயத்தை வந்து இப்ப கொடுத்து விடணும்னு விரும்புறாங்க ஒரு மரபொழி மருத்துவனுடைய அடிப்படை கடமை அவனுடைய உளவியல் ரீதியான பயத்தை ஏற்படுத்துவது அல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மருத்துவர் அறிகிறாரா அறியலையாங்கிறது ரகசியம் இப்ப நான் அக்குபஞ்சர் பரிசோதனை மூலமாக நான் பாத்துட்டு உங்க உடம்புல வந்து ஒரு வாட்டர் எனர்ஜி சீனால இருந்ததுனால சொல்றேன் வாட்டர் எனர்ஜின்னு சீனர்கள் வந்து உயிரவே சொல்லுவாங்க அப்ப உங்களுடைய உயிர்ல கிட்னில ஒரு பிரச்சனை நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் நாடியை பாத்துட்டு அவரு நேர போய் டயாலிசிஸ் சென்டர்ல போய் நிப்பாரு மரபொழி மருத்துவர்கள் அவங்க நோய் அறிதல் முறைகள்ல பாக்குற விஷயத்த வெளியே சொல்ற வழக்கம் இல்ல அத சொல்ல முடியாது சார் நம்ம பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை பிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க நம்மள மட்டுமா பிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க சூரியன் மறையாத ஒரு சாம்ராஜ்யமா எல்லா காலனி ஆதிக்கம் நம்ம உலகத்தை பூரா போய் பிடிக்கணும்னு பிரிட்டிஷ் மாதிரி இருந்தமா அப்படித்தான் நம்ம மருத்துவமும் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு இருந்தது பட் ஆங்கில மருத்துவமோ இந்த மாதிரியான நாடுகளை பிடிக்கிறது இது வந்து நவீன காலனி அதிகம் பொதுவா வந்து தமிழ் இந்த தமிழ் மரபு பண்பாடு கலை அப்புறம் உணவு எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு இருக்கிற ஒரு பொது விமர்சனம் என்னன்னா தமிழர்கள் ஒரு பண்பு இருக்கு என் மீது விமர்சனம் வைக்காத கோவம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளை தாண்டி ஒரு ஆயுர்வேதிக் இன்னைக்கு ஒரு அலோபதி ஜெயிச்சிருக்கு நம்ம உணவு முறையை தாண்டி ஒரு மேற்கத்திய உணவு முறை ஜெயிச்சிருக்கு நம்ம கலாச்சாரத்தை தாண்டி மேற்கத்திய கலாச்சாரம் ஜெயிச்சிருக்குன்னா அது ஏன் அப்படிங்கறத வந்து விமர்சனத்தை ஏத்துக்கிட்டு ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி நாம அது மூலமா தான் பண்ணணும் கட்டாயமா சுரேஷ் உலகமயமாக்கள் அவ்வளவு அசுர வேகத்தோடு தாக்குகிற போது இவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து களப்பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய களப்பணியை நிச்சயம் இந்த அரங்கம் பாராட்டித்தான் ஆக வேண்டும்